வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு செய்முறை வடிவியல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய வடிவொத்த முக்கோணங்கள் வரைதல் என்ற பகுதியை பற்றி ஜியோ ஜிப்ரா அப்படிங்கிற செயலியை படுத்தி பயன்படுத்தி ஒரு சிறிய முயற்சி சரிங்களா கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் பி கியூ ஆறுக்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் மூணு பை அஞ்சு என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக அப்படிங்கிறது வினா இங்கே கொடுக்கப்பட்ட அளவு காரணி மூணு பை அஞ்சு சரிங்களா ரைட் இப்போ இது எப்படி வரைகிறது நம்ம அளவு காரணியை பற்றி சில நேரங்களில் சில சந்தேகம் வருது இது தகு பின்னமா தகா பின்னமா அப்படின்னு எப்போவுமே நம்ம என்ன கவனிக்கணும் பாருங்கள் இங்கே மேலே இருக்கிற நம்பரை கவனிக்க தேவையே இல்லை கீழே இருக்கிற நம்பரை மட்டும் பாருங்கள் கீழே இருக்கிறது பெரிய நம்பராக இருந்தால் இந்த முக்கோணத்தில் வெளியே இருப்பது அதாவது பெரிய நம்பர் இந்த இந்த இது வந்து கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் அப்போ இது நமக்கு தேவையான வடிவத்த முக்கோணம்னு அர்த்தம் சரியா கீழே இருக்கிறது சின்ன நம்பராக இருந்தால் இருக்கிறதுல சின்ன முக்கோணம் சின்ன இது கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ஆக மாறி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு உள்ளே உள்ளது கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் வெளியே உள்ளது நம்ம வரைந்த வடிவத்த முக்கோணம் சரிங்களா அப்போ எதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்துக்கு அங்கே கொடுத்த பேரை வைக்கணும் பி கியூ ஆர் அப்படின்னு வைக்கணும் நாம் வரைஞ்சதுக்கு பி டேஸ் ஆர் டேஸ்னு வை வைக்கணும் இந்த கியூங்கிறது நமக்கு எப்போவும் மாறப்போகிறது இல்லை சரிங்களா படத்தை வரையலாமா படம் வரைகிறதுக்கு முதல்ல என்ன தேவை ஸ்கேலையும் பென்சிலையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க வேண்டியது சரிதானா ஸ்கேலு அளவு எடுக்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தானே அப்போ ஸ்கேலை வச்சுக்கிட்டு பூஜ்ஜியத்தில் ஒரு புள்ளி இங்கே மூணு பை அஞ்சு மூணு பை அஞ்சு இருக்கிறதுனால சரிங்களா பூஜ்ஜியத்தில் ஒரு புள்ளி மூணில் ஒரு புள்ளி அஞ்சில் ஒரு புள்ளி ஒரு நேர்கோடு ஸ்கேலை திருப்பி பிடிக்க வேண்டியது அதே பூஜ்ஜியத்தை பிடிச்சிக்கிட வேண்டியது மூணில் ஒரு புள்ளி அஞ்சில் ஒரு புள்ளி ஒரு நேர்கோடு ரைட்டா பூ மூணையும் மூணையும் இணைக்கிறோம் அஞ்சையும் அஞ்சையும் இணைக்கிறோம் பெரும்பகுதியை முடிச்சிட்டோம் சரியா இப்போ பேர் வைக்கணும் இந்த கியூ நமக்கு மாற போகிறது இல்லை அஞ்சு பெரிய நம்பர் இருக்கிறதுனால வெளியே இருக்கிறது ஒரு கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் அப்போ இங்கே ஆறு இங்கே பி உள்ளே இருக்கிறது நம்ம வரைஞ்ச வடிவத்த முக்கோணம் அப்போ ஆறுக்கு அருகாமையில் ஆறு டேஸு பிக்கு அருக அருகாமையில் பி டேஸு சரிங்களா பெரும்பகுதியை முடிச்சிட்டோம் ரைட் இப்போ என்ன செய்கிறோம் காம்பஸை கையில் எடுத்துக்கிடுவோம் ஏதா காம்பஸை கையில் எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம் அளவு ஹோல்டில் இருந்து அளவு ஹோலை வச்சுக்கிட்டு கீழாக்க ஒரு நேர்கோடு வரைகிறோம் காம்பஸில் கவராயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை மாறாத அளவை எடுத்துக்கிறோம் கியூவிலிருந்து இப்போ நம்ம மாறாத விற்கல் வெட்ட போகிறோம் எத்தனை வில் மூணு பை அஞ்சு அஞ்சு பெரிய நம்பர் அஞ்சு வரையணும் முதல் வில் வரைஞ்சாச்சு ரெண்டாவது வில் வரைஞ்சாச்சு அங்கே இருக்கிற நம்பருக்கு பெரிய வில் மூணாவது வில் பெரிய வில் நாலாவது சின்ன வில் அஞ்சாவது பெரிய வில் வரைஞ்சிட்டோம்மா வெட்டக்கூடிய புள்ளிகள் இங்கே கியூ இருக்கிறதுனால இது கியூ ஒன் இது கியூ டூ இது கியூ த்ரீ இது கியூ ஃபோர் இது கியூ ஃபைவ் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன செய்கிறோம் இங்கே பழசு இணைச்சது மாதிரியே இங்கே மூணையும் மூணையும் இணைச்சிட்றோம் இங்கே அஞ்சையும் அஞ்சையும் இணைச்சிட்றோம் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான வடிவத்த முக்கோணம் கிடச்சிருச்சு பி டேஸ் கியூ ஆர் டேஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையான வடிவத்த முக்கோணம் அவ்வளோதான் எளிமையாக முடிச்சிட்டோம் இதில் ஆ இங்கனக்குள்ளே ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் இங்கனக்குள்ளே வட்ட வில்ல காணம் ஏதாவது ஆ வட்ட வில்ல காணம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் பத்தாம் வகுப்பு பொறுத்தளவுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மாற்று முறையில் பையன் வரைஞ்சிருந்தாலும் உரிய மதிப்பெண்கள் வழங்கிடுறோம் அப்படி தானே அப்போது பாருங்கள் நம்ம சிறிய வகுப்பில் பையன் ஏற்கனவே கற்றுட்டுருக்கான் என்னென்னு அளவுகோளையும் மூளை மட்டத்தையும் பயன்படுத்தி இணை கோடு எப்படி வரைகிறதுன்னு அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கோட்டுக்கு இந்த புள்ளி வழியாக அளவுகோளையும் மூளை மட்டத்தையும் வச்சு இணை கோடு வரைஞ்சிருந்தா இந்த இடத்துல விற்கல் தேவைப்படாது அப்படி தானே அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் விற்கல் தேவைப்படாது அப்போது பையன் அளவுகோளையும் மூளை மட்டத்தையும் வச்சு தான் இந்த இணை கோடுகள் வரைஞ்சான் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல நம்புனா முடிஞ்சுது அப்போ மெல்லக்கற்கும் மாணவன் என்ன செஞ்சுருவான் எளிமையாக படத்தை போட்டுருவான் சரிங்களா நன்றி